আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমরা আজকে আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র থেকে এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি বরিশাল বোর্ড 2019 এ 11 নম্বর অঙ্কটি জনাব রফিক একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব বই সংরক্ষণ করেন তার হিসাবে বই থেকে নিচের তত্ত্বগুলো পাওয়া গেল বছরের শুরুর ডাটা দেয়া আছে বছরের শেষের ডাটা দেয়া আছে হাতে নগদ দেয়া আছে ব্যাংক উদ্ভিত দেয়া আছে এটা ক্রেডিট বছরের শেষে ক্রেডিট ক্রেডিট মানে হচ্ছে ব্যাংক জমা দিত অর্থাৎ এটা আমরা দায় পাশে দেখাবো এটা সম্পদ পাশে দেখাবো মজুদ পণ্য দেয়া আছে দেরাদার দেয়া আছে যন্ত্রপাতি বছরের শুরুতে দেয়া আছে শেষে দেয়া নেই আরবপত্র বছরের শুরুতে দেয়া আছে শেষে দেয়া নেই দালান কোটা বছরের শুরুতে দেয়া আছে শেষে দেয়া আছে 10% ঋণ বছরের শুরুতে দেয়া আছে শেষে দেয়া নেই বিবিত পাওনাদার শুরু এবং শেষ দেয়া আছে আমার যে শেষের দিকে দেয়া নেই সেই ক্ষেত্রে আমার করণীয় কি সেই ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে প্রথম কথা আমি অঙ্কের নিচের অংশ পড়ে দেখব ওইখানে আর কিছু লেখা আছে কিনা ওইখানে এই যে যে টাকাগুলো দেয়া নেই এইগুলো সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা আছে কিনা অর্থাৎ যেমন সম্পত্তি নতুন সম্পত্তি কিনা বা পুরাতন সম্পত্তি বিক্রি করে ফেলা দমন ঋণ নতুন ঋণ গ্রহণ করা বা পুরাতন ঋণ পরিশোধ করা এই জাতীয় কিছু কোন তথ্য দেয়া আছে কিনা বা সরাসরি বছরের শেষের ব্যালেন্সটা দেয়া আছে কিনা সমন্বয়ের মধ্যে এই জাতীয় জিনিসগুলো আছে কিনা আমরা দেখব যদি দেয়া থাকে বলা থাকে বলা অনুযায়ী আমরা বসিয়ে দেব যদি দেয়া থাকে দেওয়া নাই বলা নাই তখন আমাদের করণীয় কি তখন আমরা দেখব প্রথমেতে আইটেমটা কি চলতি সম্পদ চলতি দায় নাকি স্থায়ী সম্পত্তি দীর্ঘমেয়াদী দায় যদি চলতি সম্পদ চলতি দায় হয় বছরের শেষও টাকা দেয়া নেই সমন্বয় কিছু বলা নেই তাহলে আমরা কোনো কিছু লিখব না আর যদি স্থায়ী সম্পত্তি এবং দীর্ঘমেয়াদী দায় হয় সেই ক্ষেত্রে বছরের শেষে টাকা দেয়া নেই অঙ্কের নিচেও কিছু বলা নেই তাহলে বছরের শুরুতে যা ছিল আমরা শেষে তাই লিখব আমরা এখন তাহলে এইগুলোর ক্ষেত্রে অনুসরণ করি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আমার স্থায়ী সম্পত্তি এই দুটো এবং এটা আমার দীর্ঘমেয়াদী দায় অতএব আমরা আগে দেখব যে কিছু বলা আছে কিনা বলা থাকলে বলা অনুযায়ী বলা না থাকলে শুরুতে যে টাকাটা আছে আমরা শেষে সেই টাকাটা বসিয়ে দেব জনাব রফিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সারা বছর ধরে কারবার থেকে নগদ 50000 টাকা এবং 10000 টাকার পণ্য উত্তোলন করেন অর্থাৎ নগদ উত্তোলন করেছে 10000 টাকা 50000 টাকা আর 10000 টাকা হচ্ছে পণ্য 1 এপ্রিল 2018 তারিখে মালিক তার ব্যক্তিগত মোটর লরি 1 লক্ষ টাকা বিক্রয় করে উহার পাঁচ ভাগের দুই অংশ দ্বারা কারবারের জন্য একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন অর্থাৎ ব্যক্তিগত তার একটা মোটর লরি ছিল সেটা 1 লক্ষ টাকা বিক্রি করেছেন বিক্রি করে কারবারের জন্য দুই পঞ্চমাংশ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের দুই ভাগ তাহলে আমি 1 লক্ষ টাকাকে যদি পাঁচ দিয়ে ভাগ করি আসে 20000 টাকা দুই দিয়ে ভাগ করলে আসে 40000 টাকা তাহলে 40000 টাকা দিয়ে কারবারের জন্য একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন এই টাকাটা তার ব্যক্তিগত টাকা যন্ত্রপাতিটা বছরের পয়লা এপ্রিলে কারবারে ইন করেছে অর্থাৎ বছরের শেষে সম্পত্তির করে 40000 টাকা যন্ত্রপাতি নামে যাবে আর এই 40000 টাকা অতিরিক্ত মূলধন আছে দেখি আরো অতিরিক্ত মূলধন আছে কিনা এছাড়াও দেনাদারে কাজ থেকে অর্থ আদায় করতে অসুবিধা হওয়ায় তিনি আরো 10000 টাকা কারবারে সরবরাহ করেন অর্থাৎ এখানে 40000 টাকা ছিল তার অতিরিক্ত মূলধন এখানে আরো 10000 টাকা তার অতিরিক্ত মূলধন আছে মোট অতিরিক্ত মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে 50000 টাকা অন্যান্য তথ্য হিসাব কাল শেষে অগ্রিম প্রদত্ত বিমা সেলামে 5000 টাকা এবং অগ্রিম প্রাপ্ত ভাড়া 2000 টাকা অর্থাৎ এটা হচ্ছে খরচের অগ্রিম এটা হচ্ছে আয়ের অগ্রিম প্রারম্ভিক মূলধন ও নগদ উত্তোলনের উপর 5% হারে সুদ ধার্য করতে হবে অর্থাৎ অতিরিক্ত মূলধনের উপর সুদ ধরা লাগবে না এখানে উল্লেখ করে দিয়েছে শুধু প্রারম্ভিক মূলধন আমরা যেটা বের করব তার উপর 5% সুদ ধরব আর নগদ উত্তোলনের উপর সুদ ধরব সাধারণত পণ্য উত্তোলনের উপর সুদ ধরা লাগেও না বিভিন্ন দেনাদারের 30000 টাকা আদায় যোগ্য নয় অবশিষ্ট দেনাদার উপর 5% হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে অর্থাৎ একটা অনাদায়ী পাওনা একটা অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি আসবাবপত্রের উপর 10% এবং যন্ত্রপাতি ও দালান কাঠের উপর 5% অবচয় ধরতে হবে অর্থাৎ দুটো অবচয়ের বিষয়ে বলা আছে পয়লা জুলাই 2018 তারিখে ঋণের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এখানে বলা আছে ঋণের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে সুদ পরিশোধ করা হয়েছে এটা বলা নেই সুদ সহ পরিশোধ করা হয়েছে এটা বলা নাই অর্থাৎ 6 মাসের ঋণের সুদ বকেয়া আছে আসে কত চেয়েছে প্রারম্ভিক মূলধন অসমাপনী মূলধনের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করো 
খতে চেয়েছে দুই হাজার আঠারো সালে একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের লাভ লোকসান বিবরণী প্রস্তুত করো গতে চেয়েছে উক্ত তারিখে কারবারের বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত করো তাহলে আমরা এই ছিল আমাদের অঙ্ক আমরা এখন সলিউশন শুরু করব প্রথম হচ্ছে ক প্রারম্ভিক মূলধন ও সমাপনী মূলধনের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করো আমরা একটু দেখি প্রারম্ভিক মূলধন ও সমাপনী মূলধন তাহলে আমরা জানি যে প্রারম্ভিক মূলধন সমাপনী মূলধন নির্ণয় করার জন্য আমার টাকার ঘর দুইটা করে দেয়া লাগে একটা হচ্ছে সম্পত্তির পাশ একটা হচ্ছে দায়ের পাশ দায়ের পাশের মতো টাকার ঘর দুইটা সম্পত্তির পাশ ও টাকার ঘর দুইটা আমরা সম্পত্তিটা দিয়ে শুরু করি হাতে নগদ বছরের শুরুটা শেষেরটা ব্যাংক উদ্বৃত্ত বছরের শুরুটা শেষে ক্রেডিট শেষে কি বলা ছিল আমরা একটু দেখে নিই এই যে ব্যাংক উদ্বৃত্তদের শেষে ক্রেডিট বলা ছিল ক্রেডিট বলা মানে হচ্ছে এটা ব্যাংকে জমা না এটা ব্যাংক জমাতিরিক্ত তো আমরা একটু এই জন্য আমরা কি করেছি ব্যাংক উদ্বৃত্তটা শুধু বছরের শুরুতে বসাইছি শেষে এটা ব্যাংক জমাতিরিক্ত নামে দায় পাশে আসবে মজুদ পণ্য বছরের শুরু ও শেষ দেনাদার বছরের শুরু ও শেষ যন্ত্রপাতি বছরের শুরু ও শেষ আমাদের কিছু কিছু ফিগার দেয়া ছিল না আমরা জানি যন্ত্রপাতির এটাই অঙ্ক না যন্ত্রপাতি বছরের শুরুর টাকা শেষের টাকা আর রবত বছরের শুরুর টাকা শেষের টাকা দালান কোটা বছরের শুরুর টাকা শেষের টাকা আমার কিছু কিছু ফিগার দেয়া ছিল না এর মধ্যে একটা ছিল যন্ত্রপাতি আমরা জানি যন্ত্রপাতি বছরের শুরুতে ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা আমাকে নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছিল ষাট হাজার চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমার কি ওই যে চল্লিশ হাজার টাকা কেনার কারণে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা হয়েছে আসবাবপত্রের টাকাটা দেয়া ছিল না আমরা জানি যে কোনো কিছু দেয়া না থাকলে স্থায়ী সম্পত্তির ক্ষেত্রে শুরুটা বসাইতে হয় তা আমরা শুরুটা শেষে বসিয়েছি ঋণ ঋণ আমাকে বলা আছে বছরের একটা নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করে দিয়েছি অতএব এটা আর বছরের শেষে আসেনি পাওনাদার বছরের শেষে দেয়া আছে ব্যাংক জমাতিরিক্ত শেষে দেয়া আছে সরি এখানে ফিগারটা মিসিং আছে বাদ দাও 